गुड मॉर्निंग वेलकम टू फर्स्ट एडिशन मुंदगा हेडलाइंस ఐదు రాష్ట్రాల ఫలితాలతో కొత్త కష్టాలు రాష్ట్రపతి ఎన్నికలో యూపీఏకి గండం సూర్యనారాయణుని పాదాలపై ఉషా కిరణాలు ఇవాళ అరసవెల్లిలో ఆవిష్కృతం కానున్న అద్భుతం కెమికల్ రంగులతో నూట మంది చిన్నారులకు అస్వస్థత ఉత్తరాది హోలీ సంబరాల్లో అపశృతి ఫోర్బ్స్ జాబితాలో ముఖేష్ కు నలభై ఎనిమిదవ స్థానం ఇరవై రెండు బిలియన్ డాలర్ల ఆస్తులతో భారత్ లో ఫస్ట్ ప్లేస్ టెస్ట్ క్రికెట్ కు రాహుల్ ద్రవిడ్ గుడ్ బై రిటైర్మెంట్ పై ఇవాళ బెంగళూరులో ప్రకటన వచ్చే రాష్టపతి ఎన్నికలు యూపీఏకి మరో అగ్ని పరీక్ష కానుంది ఎలక్టోరల్ కాలేజీలో విపక్షాల బలమే ఎక్కువగా ఉండడంతో కేంద్రానికి ఈ గండం ఎలా గట్టెక్కాలన్న సందేహం పట్టుకుంది దీంతో కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతలు ఇప్పటి నుంచే తమ అభ్యర్థులను గెలిపించుకోవడానికి కసరత్తులు చేస్తున్నారు మరో నాలుగు నెలల్లో రాష్ట్రపతి పదవికి ఎన్నికలు వస్తున్నాయి యూపీఏ యూపీలో కంగు తినడంతో మళ్లీ రాష్ట్రపతి ఎన్నికలను ఎలా ఎదుర్కొంటుందన్న సందేహాలు తలెత్తుతున్నాయి ఎలక్టోరల్ కాలేజీలో తగినంత బలం లేకపోవడంతో ఓట్లు సంపాదించుకోవడానికి యూపీఏ వ్యూహాలు పన్నుతోంది ఐదు రాష్ట్రాల్లో తీవ్రంగా నష్టపోయిన యూపీఏ సర్కారుకు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ డీఎంకే ఎన్సీపీ మరికొన్ని భాగస్వామ్య పక్షాలు చాలా అంశాల్లో ఏకు మేకై కూర్చున్నాయి దీంతో రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీలు ఎంతవరకు సహకరిస్తాయన్నది డౌటే అందువల్ల ప్రతిష్టాత్మకమైన రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో అది రివర్స్ అవ్వకుండా కాంగ్రెస్ తంటాలు పడుతోంది అలాగే ఏప్రిల్ రెండున రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ రెహమాన్ ఖాన్ పదవి విరమణ చేయనున్నారు అప్పుడు కూడా యూపీఏ సర్కారుకు ఇదే సమస్య ఎదురవుతుంది విపక్షాలు కూడా అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన అభ్యర్థిని నిలబెట్టి విజయం సాధించడానికి పక్కాగా ప్లాన్ వేస్తున్నాయి కర్ణాటక హైకోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంతో తన సంగతేమిటో తేల్చమని పార్టీ అధిష్టానంపై మరింత ఒత్తిడి చేస్తున్నారు యడ్యూరప్ప తనను సీఎం చేయాలని కోరుతూ హైకమాండ్ కు తాజాగా మరో అల్టిమేటం ఇవ్వడానికి ఎడ్డి రంగం సిద్దం చేస్తున్నారు కర్ణాటక హైకోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంతో యడ్యూరప్ప స్వరం పెంచారు మైనింగ్ స్కామ్ తో ఆయనకేం సంబంధం లేదని తేల్చి చెప్పడంతో యడ్యూరప్ప తన డిమాండ్ ను మళ్లీ పార్టీ అధిష్టానం దృష్టికి తీసుకొస్తున్నారు ఒకటి రెండు రోజుల్లో ఢిల్లీకి బయలుదేరుతున్నారు అంతకుముందు పార్టీ ప్రెసిడెంట్ నితిన్ గడ్కరీని కలుసుకున్న యడ్యూరప్పకు నిరాశ మిగిలింది అవినీతిపై కేసులున్నందున ఇప్పుడేం చేయలేమని గడ్కరీ తేల్చి చెప్పారు దీంతో యడ్యూరప్ప వెనకడుగు వేశారు బర్త్డే నాడు తన భావి రాజకీయ వ్యూహాలను తెలియజేస్తానని బహిరంగంగా వెల్లడించిన యడ్యూరప్ప చివరకు ఆ పని చేయలేదు పైగా హైకమాండ్ ఎలా చెబితే అలా నడుచుకుంటానన్నారు కర్ణాటక హైకోర్టు తీర్పుతో యడ్యూరప్పలో కొత్త ఉత్సాహం తొణికిసలాడుతోంది ప్రస్తుతానికి ఒక్క మైనింగ్ కు సంబంధించే ఆయనకు ఊరట దక్కింది అయితే ఆయన భూ వివాదాల అభియోగాలపై విచారణ జరుగుతూనే ఉంది వాటిల్లో కూడా యడ్యూరప్పకు క్లీన్ చీట్ వచ్చిందంటే ఆయన భావి రాజకీయ కార్యకలాపాలు మరింత వేగాన్ని పుంజుకుంటాయి ఈసారి కూడా అధిష్టానం దగ్గర పరిస్థితి రివర్స్ అయితే యడ్యూరప్ప ఎలా స్పందిస్తారో మరి యూపీ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత భావి ప్రధానిగా ఫోకస్ అవుతున్నారు ములాయం సింగ్ యాదవ్ ఈ ఎన్నికల్లో సమాజ్వాదీ పార్టీకి స్పష్టమైన మెజారిటీ వచ్చినా సీఎం పీఠంపై ఎవరిని కూర్చోబెట్టాలన్న దానిపై సందిగ్ధం నెలకొంది అయితే ఎస్పీ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన అఖిలేష్ ను సీఎం పీఠంపై కూర్చోబెట్టి మూడో కూటమి ఏర్పాట్లు ముమ్మరం చేయాలంటున్నారు రెండు పేల పద్నాలుగులో ప్రధాని పీఠం అధిరోహించాలని ములాయం ను కోరుతున్నారు ఆ పార్టీ నాయకులు ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో గెలుపొందిన పార్టీలు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి సిద్దమవుతుంటే యూపీలో మాత్రం సీఎం ఎవరన్న దానిపై సస్పెన్స్ కొనసాగుతూనే ఉంది సమాజ్వాదీ పార్టీ ప్రచార బాధ్యతల్ని భుజానికెత్తుకొని సర్కారు ఏర్పాటుకు అవసరమైన మెజారిటీ సాధించడంలో సక్సెస్ అయిన అఖిలేష్నే సీఎం చేయాలని కోరుతున్నారు ఆ పార్టీ నేతలు అఖిలేష్ మాత్రం నాన్నే సీఎం అంటున్న ములాయం సోదరుడితో పాటు మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేలు అఖిలేష్నే సీఎం చేయాలని పట్టుబడుతున్నారు రానున్న రెండు పేల పద్నాలుగు సార్వత్రిక ఎన్నికలకు సెమీఫైనల్స్ లాంటి ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో జాతీయ పార్టీలు కాంగ్రెస్ బీజేపీలకు ఎదురుగాలు వీస్తున్న విషయం స్పష్టం అవడంతో మూడో కూటమికి ములాయంనే సారథ్యం వహించమంటున్నారు ఎస్పీ నేతలు సీఎం కుర్చీలో అఖిలేష్ను కూర్చోబెట్టి థర్డ్ ఫ్రంట్కు ఇప్పటి నుంచే బల సమీకరణ చేయాలని సూచిస్తున్నారు 
యూపీలో ప్రస్తుతం పార్టీ బలంగా ఉన్నందున జాతీయ రాజకీయాల వైపు దృష్టి సారించాలని ములాయంను కోరుతున్నారు ఆ పార్టీ నాయకులు పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు నాయకుల నుంచి ఒత్తిడి వస్తుండటంతో దీనిపై ములాయం కూడా ఎటు తేల్చుకోలేకపోతున్నారు దీంతో రేపు జరిగే ఎస్పీ శాసనసభ పక్ష తొలి సమావేశంలో సీఎం ఎవరనే దానిపై చర్చించనున్నారు అయితే దీనిపై తుది నిర్ణయం ములాయమే తీసుకుంటారని అంటున్నారు ఎస్పీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నరేష్ అగర్వాల్ మొత్తానికి యూపీ సీఎం ఎవరన్నది రేపటి ఎస్పీ శాసనసభ పక్ష సమావేశంలో తేలిపోనుంది దానికి అనుగుణంగా పన్నెండున యూపీలో ఎస్పీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కానుంది ఉప ఎన్నికల ప్రచారం ఊపందుకుంది ఇవాళ సీఎం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కోవూర్లో పర్యటిస్తున్నారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నాగర్ కర్నూలులో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ప్రచారం చేయనున్నారు రాష్ట్రంలో ఉపసమరం మంచి వేడి మీద సాగుతోంది గెలిపే లక్ష్యంగా అన్ని పార్టీలు ఎత్తుకు పై ఎత్తులు వేసుకుంటున్నాయి ఇక ప్రముఖులు కూడా షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రచారం సాగిస్తూ ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఇవాళ సీఎం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి నెల్లూరు జిల్లా కోవూర్లో ఎన్నికల ప్రచారం చేయనున్నారు ఇప్పటికే ఇక్కడ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి తమ పర్యటనలను పూర్తి చేశారు ఇవాళ కోవూర్ నియోజకవర్గంలో తమ అభివృద్ధి తరపున సీఎం ప్రచారం చేయనున్నారు ముఖ్యమంత్రి పర్యటన కోసం నేతలు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు ఇటు తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు మహబూబ్నగర్ జిల్లా నాగర్ కర్నూలులో ఎన్నికల ప్రచారం చేయనున్నారు గత ఎన్నికల వరకు తమ పార్టీ తరపున బరిలో ఉండే నాగం జనార్దన్ రెడ్డి ఇప్పుడు స్వతంత్రంగా పోటీ చేస్తున్నారు దీంతో ఈ నియోజకవర్గాన్ని ఎలాగైనా గెలవాలనే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది టీడీపీ నాగంకు టీఆర్ఎస్ కూడా మద్దతివ్వడంతో టీడీపీకి గట్టి పోటీ కానున్నారు కాంగ్రెస్ పాలనా వైఫల్యానికి తోడు నాగం తీరుని ఎండగట్టి ఓటర్లను ఆకర్షించేలా చంద్రబాబు టూరుకు సిద్ధమయ్యారు తమ అధినేత పర్యటనతో కార్యకర్తల్లో ఉత్సాహం వస్తుందని నేతలు భావిస్తున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో ప్రతి ఏటా ఓ అద్భుతం సాక్షాత్కరిస్తుంది ఆ సుందర దృశ్యాన్ని వీక్షించేందుకు చుట్టుపక్కల నుంచే కాకుండా సుదూర ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తుంటారు శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన అరసవల్లి సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయానికి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది ప్రతి ఏటా ఉత్తరాయణ దక్షిణాయన కాలాల్లో వచ్చే మార్పులకు అనుగుణంగా భానుడి లేలైత కిరణాలు ఆలయ ప్రవేశద్వారం నుంచి నేరుగా గర్భగుడిలో కొలువైన ఆదిత్యుని ధ్రోవమూర్తిపై పడతాయి ఈ అద్భుత దృశ్యం ప్రతి ఏటా మార్చి తొమ్మిది పది పదకొండు తేదీల్లోనూ అక్టోబర్ ఒకటి రెండు మూడు తేదీల్లోనూ సాక్షాత్కరిస్తుంది ఈ దృశ్యాన్ని కళ్లారా చూసి తరించేందుకు జిల్లా నలుమూలల నుంచే కాకుండా సుదూర ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు ఉదయం ఆరు గంటల ఏడు నిమిషాల నుంచి ఆరున్నర గంటల మధ్య ఈ అద్భుత దృశ్యం భక్తులకు కనువిందు చేస్తుంది సూర్యుని లేలేత కిరణాలు ఆదిత్యుని పాదాలను రెండు నుంచి మూడు నిమిషాల పాటు తాకుతాయి ఈ సమయంలో ఆదిత్యుడు బంగారు ఛాయలో మెరిసిపోతాడు అందుకే ఈ దృశ్యాన్ని చూసి తరించడానికి భక్తులు పోటీ పడతారు పుష్కరిణిలో పవిత్ర స్నానమాచరించి ఈ దృశ్యాన్ని చూస్తే పాపాలు తొలగి అంతా శుభం జరుగుతుందనేది భక్తుల విశ్వాసం ఎప్పుడు తెల్లవారుతుందోనని గర్భాలయం వద్ద భక్తులు బారులు తీరుతారు స్వామివారికి ప్రీతిపాత్రమైన సూర్య నమస్కారాలు వంటి పూజలు జరిపించుకొని తరిస్తూ ఉంటారు అది ప్రాచీనమైన ఈ దేవాలయంలో చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉత్తరాయణం దక్షిణాయణం మార్పుల్లో సూర్యకిరణాలు సూర్యభగవానుడు పాదాల మీద పడడం చాలా విశేషం ఇట్లాంటి సూర్యకిరణాలు ఉదయించే సూర్యుని కిరణాలు పడడం మరీ విశేషం ఇవాళ్ నుంచి మూడు రోజుల పాటు ఆవిష్కృతమయ్యే ఈ అద్భుతాన్ని తిలకించేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున అరసవల్లి చేరుకుంటున్నారు భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఆలయ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది ప్రమాదంలో కార్యాలయంలోని కంప్యూటర్లు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి అగ్నిమాపక సిబ్బంది వచ్చి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు కంప్యూటర్ గదిలో మంటలు ఎగిసిపడి సిబ్బంది చెబుతున్నారు షార్ట్ సర్క్యూట్ తోనే ప్రమాదం జరిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు అంచనా వేయాల్సి ఉందని చెప్పారు
శ్రీశైలం డ్యాం లో నీటి మట్టం గణనీయంగా పడిపోతోంది మరో వారం రోజుల్లో డెడ్ స్టోరేజ్ చేరుకునే అవకాశం ఉంది దీంతో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చివరి దశకు చేరుకుంది ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో విద్యుత్ సమస్య మరింత జటిలం కానుంది రాష్ట్రంలో జల విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుదే సింహభాగం ఈ ఏడాది వర్షభావం కారణంగా డ్యాంలో నీటి మట్టం వేగంగా పడిపోతోంది దీంతో విద్యుత్ ఉత్పత్తి తగ్గిపోయింది డ్యాంలో నీటి మట్టం ఏటా ఏప్రిల్ ఆఖరు నాటికి డెడ్ స్టోరేజీకి చేరుకునేది ఈ ఏడాది మార్చి మూడో వారానికి నీటి మట్టం డెడ్ స్టోరేజీకి చేరనుంది మరో వారం రోజుల్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తికి అవకాశం లేనంతగా నీటి మట్టం పడిపోయే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు శ్రీశైలం పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం ఎనిమిది వందల ఎనభై ఐదు అడుగులు కాగా నీటి నిల్వ సామర్థ్యం రెండు వందల అరవై మూడు టీఎంసీలు ప్రస్తుతం నీటి మట్టం ఎనిమిది వందల ఇరవై ఒకటి పాయింట్ నాలుగు అడుగులు డ్యాంలోని నీరు ఏడు వందల తొంభై ఏడు అడుగులకు చేరే వరకు విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే అవకాశం ఉంది శ్రీశైలం ఎడమ కుడి జల విద్యుత్ కేంద్రాల నుంచి అవసరాలకు అనుగుణంగా రోజుకు నాలుగు పాయింట్ ఐదు మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు డ్యాంలోని నీరు డెడ్ స్టోరేజ్కి చేరుకున్న విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే అద్భుత అవకాశం శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకుంది నీటి మట్టం ఏడు వందల తొంభై ఏడు అడుగులకు చేరిన పంపు మోడ్ ఆపరేషన్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయవచ్చు నీటి మట్టం పూర్తిగా పడిపోయిన ఎడమగట్టు విద్యుత్ కేంద్రంలో ఎగ్జిట్ వద్ద నిలువ ఉన్న నీటిని రివర్స్ మోడ్లో డ్యాంలోకి తీసుకొని అదే నీటితో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయవచ్చు ఈ ఏడాది రాష్ట్రంలో విద్యుత్ సమస్య మరింత తీవ్రం కావడంతో పంపు మోడ్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయాల్సి ఉంటుందని ప్రాజెక్టు అధికారుల అంచనా మన రాష్ట్రంలో మళ్లీ మావోయిస్టులు పుంజుకుంటున్నారా అడవులను వదిలి పట్టణాల్లో విస్తరిస్తున్నారా అవునంటున్నాయి నిఘా వర్గాలు మావోయిస్టులు ఆయుధ కర్మాగారాన్ని మన రాష్ట్రంలోనే ఏర్పాటు చేసినట్లు ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి దండకారణ్యంలో మూడు పేల రాకెట్ లాంచర్లను మావోలు తెచ్చినట్లు ఆధారాలు లభ్యమయ్యాయి ఆధారాలను ఎన్టీవీ సంపాదించింది మావోయిస్టుల పంద మారింది రెండు వేల నాలుగు నుంచి వారు సొంతంగా ఆయుధాలు తయారు చేసుకుంటున్నారు టెక్నికల్ అనుభవం ఉన్న వారితో కమిటీలు వేసి మరీ ఆయుధాలు సిద్దం చేస్తోంది మావోయిస్టు పార్టీ రెండు వేల ఆరులో మావోయిస్టు టెక్నికల్ చీఫ్ టెక్ మధును రాష్ట్ర పోలీసులు అరెస్ట్ చేసినప్పుడు ఈ విషయం బయటపడింది ఆయన రాకెట్ల లాంచర్లను తయారు చేసి వాడుతున్న టైంలో మద్రాసులో పట్టుకున్నారు ఈ అరెస్టుతో ఆయుధాల తయారీకి చెక్ పెట్టింది మావోయిస్టు పార్టీ మళ్లీ ఇప్పుడు కొత్త పథకాలు రచిస్తోంది పట్టణ ప్రాంత నివాసాల్లో ఆయుధాల్ని తయారు చేయాలని ప్లాన్ వేసింది కోల్కతాలోని ఓ ఖరీదైన ఏరియాలో సాధనాల రామకృష్ణ ఓ ఫ్లాట్ ను తప్పుడు పేరుతో కొన్నారు అందులో చిన్న లెక్ మిషన్ ను ఏర్పాటు చేశారు రాకెట్ లాంచర్ల తయారీకి అవసరమైన మిషన్లను పెట్టుకున్నారు రాకెట్ లాంచర్ల విడిభాగాలన్నింటినీ ఇతర ప్రాంతాల్లో తయారు చేసి వాటిని ఒక దగ్గరకు చేర్చాలని నిర్ణయం తీసుకుంది మావోయిస్టు పార్టీ ఆ ప్రకారం ముఖ్య పట్టణాల్లో రహస్య స్థావరాలకు రాకెట్ విడిభాగాలు చేర్చి వాటిని అసెంబ్లింగ్ చేస్తున్నారు తర్వాత వాటిని ఇతర ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు ముఖ్యంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్యాలయాల ద్వారా ఈ రాకెట్ లాంచర్లను అటవీ ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు ఇందుకోసం ట్రాన్స్పోర్ట్ యజమానులు కొంతమంది వ్యాపారవేత్తల్ని వాడుకుంటున్నారు 
ఇప్పటి వరకు కొన్ని వేల సంఖ్యలో రాకెట్ లాంచర్లు మావోయిస్టుల చేతికి చేరిపోయాయి తయారు చేసిన మొదటి రాకెట్ లాంచర్ ను తొలిసారిగా నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో మావోయిస్టులు ప్రయోగాత్మకంగా వినియోగించారు రెండు పేల ఆరులో గుంటూరు జిల్లా దుర్గి పోలీస్ స్టేషన్ పై రాకెట్ లాంచర్లతో దాడి చేశారు అయితే ఇది అరవై శాతం మేరకు సక్సెస్ అయింది దీంతో ఈ రాకెట్ లాంచర్ల తయారీలో కొన్ని మార్పులు చేసి అధునాతనమైన లాంచర్లను తయారు చేశారు ఇలా తయారు చేసిన రాకెట్ లాంచర్లను దండకారణ్య ప్రాంతాల్లో మావోయిస్టులు పరీక్షించినట్లుగా పోలీసులు చెబుతున్నారు ఇది విజయవంతం కావడంతో ఇప్పటి వరకు మూడు వేల వరకు రాకెట్ లాంచర్లు తయారు చేసినట్లుగా నిఘా వర్గాలు అనుమానిస్తున్నాయి అన్ని కూడా దండకారణ్య అటవీ ప్రాంతానికి చేరుకున్నాయని పోలీసులు చెబుతున్నారు ఈ రాకెట్ లాంచర్లకు మరికొన్ని విడిభాగాలు ఇంకా అందవలసి ఉందని స్టేట్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో అధికారులు చెబుతున్నారు దండకారణ్యం అటవీ ప్రాంతంలో మావోయిస్టు ఆయుధ కర్మాగారం ఉందని నిఘా వర్గాలు అనుమానిస్తున్నాయి కోల్కతా రాయ్పూర్ చెన్నైలోని పట్టణ ప్రాంతాల్లో తయారు చేసిన రాకెట్ లాంచర్లు విడిభాగాల్ని దండకారణ్యాలకు పంపించి అక్కడ రాకెట్ లాంచర్లు అసెంబ్లింగ్ చేస్తున్నారు దీనికి సంబంధించిన తయారీ ఫోటోల్ని ఎన్టీవీ సంపాదించింది కొద్ది రోజుల క్రితం కోల్కతాలో మావోయిస్టు అగ్రనేత సాధనాల రామకృష్ణను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఈ సందర్భంలో రామకృష్ణను ప్రశ్నించిన పోలీసులకు రాకెట్ లాంచర్ల విషయం వెలుగు చూసింది ఇప్పటి వరకు మూడు వేల పైచిల్కు రాకెట్ లాంచర్లను తయారు చేసినట్లుగా రామకృష్ణ చెప్పారు ఈ రాకెట్స్ తయారీకి మావోయిస్టులు అక్షరాల ఆరు కోట్ల రూపాయల్ని ఖర్చు చేశారు ఇది రెండేళ్ల కాలంలో మావోయిస్టులు ఖర్చు చేసిన వ్యయం రామకృష్ణను అరెస్ట్ చేసినప్పుడు కోటి రూపాయలకు పైగా నగదు పోలీసులకు లభ్యమైంది పెద్ద మొత్తంలో గ్రనేడ్స్ కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు మావోయిస్టులు ఇటీవల కాలంలో అడవులను వదిలి పట్టణ బాట పట్టారు ఇందుకు సంబంధించిన పత్రాలు కూడా పోలీసులు స్వాధీనపరుచుకున్నారు ముఖ్యంగా మెట్రో సిటీల్లో బాగా రద్దీ ఉండే ఏరియాల్లో ఫ్లాట్స్ కొంటున్నారు ఇందుకు తప్పుడు ధృవపత్రాలు ఇస్తున్నారు రామకృష్ణ అరెస్టుతో మావోయిస్టు పార్టీ పెద్ద మొత్తంలో నష్టపోయినట్లే ఆయన తయారు చేసిన టెక్నికల్ టీం మొత్తాన్ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఆయన తయారు చేసిన ఆయుధాల్ని కూడా సీజ్ చేశారు ఈ క్రమంలో మావోయిస్టుల పార్టీ మళ్లీ ఆయుధాల్ని తయారు చేయాలంటే మరో ఐదేళ్లు పడుతుందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు హోలీ అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది రంగులు దేశవ్యాప్తంగా రంగులు చల్లుకుంటూ హోలీ సంబరాలు చేసుకున్నారు జనం అయితే నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలో మాత్రం ఈ పండుగను వెరైటీగా జరుపుకున్నారు ఊరంతా ఓ చోట గుమిగూడి ఒకరిపై ఒకరు పిడిగుద్దులు కురిపిస్తూ తమ ఆచారాన్ని కొనసాగించారు నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ మండలం హుంసా గ్రామంలో తరతరాలుగా ఓ వింత ఆచారం కొనసాగుతోంది హోలీ పండుగ వచ్చిందంటే ఒకరినొకరు రక్తం వచ్చేలా కొట్టుకోవడమే వారి ఆచారం తమ పూర్వీకుల నుంచి దీన్ని కొనసాగిస్తున్నామంటున్నారు గ్రామస్తులు ఒకవేళ ఈ తంతు నిలిపేస్తే ఊరికి అరిష్టమని వారి నమ్మకం పండుగ రోజు వీరంతా వీధుల్లోకి వస్తారు ముందుగా గ్రామదేవతకు పూజలు చేస్తారు మధ్యలో ఓ తాడును కట్టి కులాల వారిగా అటుకొందరు ఇటుకొందరు చేరుతారు ఆ తాడును ఓ చేత్తో పట్టుకొని మరో చేత్తో ఎదుటి వ్యక్తి ముఖంపై పిడిగుద్దులు కురిపిస్తారు ఎలాంటి ద్వేషం లేకపోయినా ఆచారం కోసం ఇలా చేస్తారు గ్రామస్తులు ముఖంపై రక్తం కారేలా కొట్టుకుంటారు ఒక చేత్తో మాత్రమే కొట్టాలనే నిబంధనను తూచా తప్పకుండా పాటిస్తారు
గ్రామ పెద్ద ఈల వేయగానే మొదలయ్యే పిడుగుద్దల సమరం మళ్లీ ఈల వేయగానే ఆగిపోతుంది కామదహనం చేసిన తర్వాత ఆ బూడిదను గాయంపై రాసుకుంటే మానిపోతుందని వీరు విశ్వాసం ఈ కొట్లాట పూర్తవగాని అందరూ కలిసి మళ్లీ సంబరాలు జరుపుకుంటారు ఎదుటి వ్యక్తి కొట్టాడు కదా అని ఎలాంటి ద్వేషం పెంచుకోరు ఇలా చేస్తే తమ ఊరికి మంచి జరుగుతుందని నమ్ముతారు గ్రామస్తులు తమ పూర్వీకులను చూస్తున్న ఈ ఆచారాన్ని తాము ఖచ్చితంగా కొనసాగిస్తున్నామని చెప్తున్నారు గ్రామస్తులు ఒకవేళ దీన్ని కొనసాగించని పక్షంలో గ్రామానికి అరిష్టమని వారి నమ్మకం తమ పాఠశాలకు కంప్యూటర్లు రావడంతో కోర్సు నేర్చుకోవచ్చని విద్యార్థులు సంబరపడ్డారు కానీ అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో అవి కాస్త మూలను పడ్డాయి నల్గొండ జిల్లాలో లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి ఏర్పాటు చేసిన కంప్యూటర్లు కాంట్రాక్టర్లకు కాసులు కురిపించినా వాటి వల్ల విద్యార్థులకు మాత్రం ఎలాంటి ప్రయోజనం లేకుండా పోతోంది పాఠశాల స్థాయి నుంచే విద్యార్థులకు కంప్యూటర్ కోర్సులను ప్రవేశపెట్టే ఉద్దేశంతో స్కూళ్లల్లో కంప్యూటర్లను ఏర్పాటు చేశారు నల్లగొండ జిల్లాలోని నాలుగు పాఠశాలలు కళాశాలల్లో రాజ్యసభ సభ్యుడు రషీద్ అలీ నిధుల నుంచి నలభై లక్షల రూపాయల వ్యయంతో పాఠశాలలకు కంప్యూటర్లను కొనుగోలు చేశారు రెండు వేల ఏడు సంవత్సరంలో నాగార్జున సాగర్ హిల్ కాలనీలో ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల పాఠశాలలకు మిర్యాలగూడ మండలం ఉట్లపల్లి ఉన్నత పాఠశాలకు హుజూర్నగర్లోని విజయ విద్యామందిర్కు ఒక్కో పాఠశాలకు పది లక్షల రూపాయల చొప్పున కేటాయించారు ఒక్కో స్కూల్లో పదిహేను కంప్యూటర్లు చైర్లు సీలింగ్లను ఏర్పాటు చేశారు విద్యార్థులకు కంప్యూటర్ కోర్సులు నేర్పేందుకు తాత్కాలిక సిబ్బందిని నియమించారు కొంతకాలం ఈ కోర్సుల బోధన బాగానే సాగింది అయితే ఆ తర్వాత వీటిని పట్టించుకునే నాథుడే లేకుండా పోయాడు కొన్ని చోట్ల కంప్యూటర్ రూమ్ను ఓపెన్ చేసే పరిస్థితి కూడా లేదు కోర్సులు నేర్పేందుకు పర్మనెంట్ స్టాఫ్నిస్తే కంప్యూటర్ల వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుందని విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు చెప్తున్నారు మా దగ్గర పది లక్షల వ్యయం తోటి కంప్యూటర్స్ పదిహేను కంప్యూటర్స్ రావడం జరిగింది ఆ కంప్యూటర్స్కి ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఇన్స్ట్రక్ట ఇన్స్ట్రక్టర్ని ఇచ్చారు కంప్యూటర్ ఇన్స్ట్రక్టర్ని తర్వాత మళ్ళీ టూ ఇయర్స్ నుంచి పాఠాలు బోధించడానికి శిక్షణ ఉపాధ్యాయులు లేకపోవడం వల్ల నష్టపోతూ ఉన్నారు దీనికి మరి ప్రభుత్వము ఒక ఉపాధ్యాయుని కేటాయించి చేసినట్లయితే పిల్లలకి విద్యార్థులకి ఉపయోగంగా ఉంటుంది కంప్యూటర్ల వల్ల కాంట్రాక్టర్లకు డబ్బులు మిగిలాయి తప్ప తమకు ఎలాంటి ఉపయోగం లేదని విద్యార్థులు అంటున్నారు ఇప్పటికైనా తమకు కోర్సులను నేర్పేందుకు సిబ్బంది నియమించాలని కోరుతున్నారు ఇందిరా జలప్రభతో తమ భూములు సస్యశ్యామలమవుతాయని ఎస్సీ ఎస్టీ రైతులు ఆశపడ్డారు అయితే పథకం ప్రవేశపెట్టిన ఆరు నెలల్లోనే వారి ఆశలు ఆవిరైపోయాయి ఆచరణ సాధ్యం కాని నిబంధనలు పథకం అమలుకు ప్రతిబంధకంగా మారాయి రాష్ట్రంలోని ఎస్సీ ఎస్టీలకు చెందిన బీడు భూములను సాగులోకి తెచ్చే ఉద్దేశంతో కిరణ్ సర్కార్ ఇందిర జలప్రభ పథకాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టింది గతేడాది అక్టోబర్ రెండున ఈ పథకాన్ని ప్రకాశం జిల్లాలో సీఎం అట్టాహసంగా ప్రారంభించారు రాష్ట వ్యాప్తంగా పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలతో రూపొందించిన ఈ స్కీమ్ ద్వారా ఇరవై జిల్లాల్లోని ఆరు లక్షల మంది రైతులు లబ్ది పొందుతారని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఇందులో భాగంగా ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాలెం మండలంలో రెండు ఎకరాలను అభివృద్ది చేయాలని నిర్ణయించారు తమ భూములు సస్యశ్యామలమవుతాయని ఎస్సీ ఎస్టీ రైతులు సంతోషపడ్డారు అయితే పథకం ప్రారంభమై ఆరు నెలలు గడిచినా కేవలం నలభై ఎకరాల్లో మాత్రమే పంటలు సాగాయి మిగిలిన భూములు సాగుకు నోచుకోకపోవడంతో పాటు వేసిన పంటలు కూడా ఎండిపోతున్నాయని రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు సపోటా కానీ మిర్చి కానీ పత్తి కానీ కంది మనకు వాటి తగ్గ పైరు వేసుకోవాలని ఇప్పుడు మరి నీ వర్షాధారం వర్షాలేం తక్కువ నీళ్ళేం రాలేదు నేను ఎన్ని నాలుగు వందల అడుగులు నాలుగు వందల ఇరవై అడుగులు లేపిన నీళ్ళేం రావటం లేదు ఇంకా రాని పచ్చంలో ఇంకా మనం చేసి కొత్త ఏపించినా ఇంక ఇంతే అని ఇంకా ఇట్టునే ఎండిపోయి ఉన్నాం ఆచరణ సాధ్యం కాని నిబంధనలే ఈ పథకం అమలుకు ప్రతిబంధకాలుగా మారాయి అంతేకాదు పనుల తోటల పెంపకానికి అనుకాని భూములను అధికారులు హడావుడిగా ఎంపిక చేశారు దీంతో భూగర్భ జలాల అడుగంటి కరెంటు కోతలతో బోర్లు పనిచేయక పంటలు ఎండిపోతున్నాయి ఈ ప్రాంతంలో మూడు వందల అడుగుల లోతులో బోరు వేస్తే కానీ నీరు రాదు అయితే పథకం నిబంధనల ప్రకారం బోర్లలో మోటార్లు బిగించే కాంట్రాక్టర్లు వంద అడుగుల మేరకే పైపులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు దీంతో బోర్లలో నీళ్లున్నా నీరు వచ్చే అవకాశం లేకుండా పోతోంది ఇలా అధికారుల అనాలోచిత నిర్ణయాలతో అనవసరమైన నిబంధనలతో రైతులకు ప్రయోజనం చేకూరకపోగా ప్రజాధనం వృధా అవుతోంది జలప్రభ పథకం కింద ఎంపికైన తర్వాత ఉద్యానవన పంటలు మాత్రమే సాగు చేయాలన్న అధికారుల నిబంధనలు కొండనాలుకకు మందేస్తే ఉండనాలిక ఊడిందన్న చందంగా మారింది ఇంతకుముందు సాగు చేసుకునే మిర్చి కంది లాంటి పంటల్ని కాదని పండ్ల మొక్కలు నాటారు రైతులు 
ఇప్పుడు అవి కూడా ఎండిపోవడంతో ఎటు దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నారు అన్నదాతలు ముచ్చటగా హోలీ ఆడుకుందామనుకున్న ఆ చిన్నారుల జీవితంలో విషాదం తొంగి చూసింది రంగులు వికటించాయి ముంబైలో నూట డెబ్బై ఐదు మంది పిల్లలు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు ముంబైలో ఎంతో ఆనందంగా హోలీ ఆడుతున్న చిన్నారుల జీవితాల్లో విషాదం తొంగి చూసింది హోలీ సంబరాల్లో మునిగి తేలుతున్న వేళ రంగుల్లోని కెమికల్ పవర్ వారిపై ప్రభావం చూపడం మొదలుపెట్టింది దీంతో చాలా మందికి చర్మ వ్యాధులు సోకాయి కొందరు ఊపిరి తీసుకోవడమే కష్టమైంది రంగుల బారిన పడిన పిల్లల తల్లిదండ్రులు బంధువులతో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కిటకిటలాడుతోంది అయితే చిన్నారులకు ప్రాణాపాయం లేకపోయినా ముందు ముందు వారు సుదీర్ఘ వ్యాధుల బారిన పడకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వైద్యులు చెబుతున్నారు ముందు నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పినా ఈ సంఘటన ఎలా జరిగిందన్న కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు ఫోర్బ్స్ అత్యంత సంపన్నుల జాబితాలో భారత్ నుంచి రిలయన్స్ అధినేత ముఖేష్ అంబానీ అగ్రస్థానంలో నిలిచారు ఈ జాబితాలో ఇతనికి నలభై ఎనిమిదవ స్థానం లభించింది ఇక మన దేశంలోని టాప్ టెన్ ధనవంతుల విషయానికి వస్తే సావిత్రి జిందాల్ కుటుంబం సునీల్ మిట్టల్ కుమార మంగళం బిర్లా అనిల్ అంబానీ దిలీప్ సాంఘ్వి శశి అండ్ రవి రూయా కుషాల్ పాల్ సింగ్ లకు స్థానం దక్కింది ఫోర్బ్స్ ప్రకటించిన ప్రపంచ సంపన్నుల జాబితాలో తొమ్మిది మంది భారతీయులకు స్థానం దక్కింది వన్డే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కు దూరమైన ద్రవిడ్ ఇప్పుడు టెస్టు క్రికెట్ నుంచి రిటైర్మెంట్ తీసుకుంటున్నాడు టీమిండియా వైఫల్యాలకు సీనియర్లే కారణమనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతుండటంతో ఆయన ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది మిస్టర్ డిపెండబుల్గా గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ టీమిండియాగా ప్రశంసలు అందుకున్న రాహుల్ ద్రావిడ్ మన జట్టుకు దూరమవుతున్నాడు దశాబ్దన్నర కాలంగా ఇండియన్ టీంలో కొనసాగుతున్న ద్రావిడ్ తనదైన బ్యాటింగ్ స్టైల్స్తో ఇప్పటికీ హాట్ ఫేవరెట్గా కొనసాగుతున్నాడు అయితే ఇటీవల సీనియర్లపై వస్తున్న విమర్శలు ఆస్ట్రేలియా టూర్లో టీమిండియా పేలవమైన ప్రదర్శనతో మరింత ఎక్కువయ్యాయి దీంతో జట్టు నుంచి తప్పుకోవాలని ద్రవిడ్ నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో లార్డ్స్ టెస్ట్తో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ద్రవిడ్ నూట అరవై నాలుగు మ్యాచ్లాడి యాభై ఆరు పరుగుల సగటుతో పదమూడు వేల రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది పరుగులు చేశాడు అందులో ముప్పై ఆరు సెంచరీలు కాగా అరవై మూడు అర్ధ శతకాలు అలాగే మూడు వందల నలభై నాలుగు వన్డే మ్యాచ్లాడి పదివేల ఎనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిది పరుగులు చేశాడు ద్రవిడ్ వన్డేల్లో ద్రవిడ్ సగటు ముప్పై తొమ్మిది పరుగులు కాగా యావరేజ్లో ప్రపంచ క్రికెటర్స్లో ఇతనిది ఏడో స్థానం వన్డే కెరీర్లో మన మిస్టర్ డిపెండబుల్ పన్నెండు సెంచరీలు ఎనభై మూడు హాఫ్ సెంచరీలు చేశాడు ఇటు టెస్ట్ అటు వన్డే ఫార్మాట్లలో పదివేల పరుగులు పూర్తి చేసిన భారత క్రికెటర్లలో సచిన్ తర్వాతి స్థానం ద్రవిడిదే టెక్నికల్గా పర్ఫెక్ట్గా ఉండే రాహుల్ ప్లేయర్గా కెప్టెన్గా ఎలాంటి వివాదాల జోలికి వెళ్లలేదు టీం స్పిరిట్తో జట్టు కోసం ఎంతో కష్టపడ్డాడు టీమిండియాలో సరైన వికెట్ కీపర్ లేనప్పుడు జట్టు కూర్పు కోసం వికెట్ కీపింగ్ కూడా చేశాడు టెస్టుల్లో ఎంట్రీ నుంచి వరుసగా తొంభై మూడు టెస్టులు ఆడాడంటే ద్రవిడ్ ఫిట్నెస్ పరంగా ఎంత సక్సెస్ అయ్యాడో ఊహించవచ్చు కావడానికి సీనియర్ అయిన ఆట తీరులో ద్రవిడ్కు మరొకరు సాటి రారు గత ఏడాది అద్భుతంగా రాణించిన ద్రవిడ్ వెస్టిండీస్ ఇంగ్లండ్ టూర్లలో సెంచరీల మోత మోగించాడు ఇంగ్లండ్లో మిగతా బ్యాట్స్మెన్ అంతా ఫ్లాప్ అయిన మిస్టర్ డిపెండబుల్ ఒక్కడే పరుగుల వరద పారించాడు అయితే ఆస్ట్రేలియాలో ఆ జోరు కొనసాగించలేకపోయాడు దీంతో సచిన్ లక్ష్మణ్తో పాటు ద్రవిడ్ కూడా రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తే బాగుంటుందని విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి ఓవైపు ద్రవిడ్ నలభై ఏళ్లకు చేరువవుతుండడం మరో ఆరు నెలల వరకు టెస్ట్ సిరీస్ లేకపోవడంతో ఇక క్రికెట్కు గుడ్ బై చెప్పడమే బెస్ట్ అనే నిర్ణయానికి వచ్చాడు ద్రవిడ్ అయితే ఐపీఎల్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున ఆడనున్నాడు
టెస్టు క్రికెట్ నుంచి ద్రవిడ్ తప్పుకోవడం భారత్ జట్టుకు తీరని లోటన్నారు సచిన్ ద్రవిడ్తో కలిసి సెంచరీ పార్ట్నర్షిప్ సందర్భాలు తన కెరీర్లో చాలా ఉన్నాయన్నారు డ్రెస్సింగ్ రూమ్తో పాటు మ్యాచ్లోనూ ద్రవిడ్ను తాను మిస్ అవుతున్నానంటున్నారు సచిన్ టెండూల్కర్ వరల్డ్ ఛాంపియన్ టీమిండియా వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ ర్యాంకింగ్లో మూడో స్థానానికి దిగజారింది ఆస్ట్రేలియా ట్రయాంగిల్ సిరీస్లో చెత్త పర్ఫార్మెన్స్తో ఇండియా ర్యాంక్ పడిపోయింది మరోవైపు ట్రయాంగిల్ సిరీస్ థర్డ్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో లంకను ఓడించిన ఆస్ట్రేలియా ఫస్ట్ ర్యాంక్లోనే కొనసాగుతోంది అయితే పదకొండు మ్యాచ్ల్లో కేవలం ఐదింటిలోనే నెగ్గిన ఆసీస్ మూడు రేటింగ్ పాయింట్స్ కోల్పోయింది ప్రస్తుతం సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్న సౌత్ ఆఫ్రికా కంటే ఆసీస్కు తొమ్మిది రేటింగ్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అయితే త్వరలో వెస్టిండీస్తో జరిగే ఐదు వన్డేల సిరీస్లో అన్నింటిలోనే ఓడిపోతే ఆసీస్ కు ఫస్ట్ ర్యాంక్ ను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి ఎన్టీవీ